，好端端的一棵树就这么锯了。他们都叫我一剪梅，郭老爷呢，气死我了！这不还有点吗？我是一个讲道理的人，点个赞，我心平气和的强词夺个理给你听听。这么大的荀子很少见，下面叶子大，上面叶子小的荀子更少见。用现代语言来说，这是运用了树木品种二合一技术后的结果。通俗一点讲，就是嫁接。嫁接师傅很厉害，接几刀活几刀，但接几刀错几刀。请个师傅嫁接一刀三块钱，而请个知道该在哪里嫁接的盆景师傅，是很多人都请不。起的，所以认知比技术更值钱。因为接不活可以补刀，看不懂是真没办法呀。嫁接的荀子生长状态会比原生的好。原来是小灌木，现在嫁入豪门成了乔木。这些密密麻麻的小枝就要清理干净了。这种弯看起来软弱无力。接下来告诉你两个让盆景立马变得精神而且有力度的诀窍。第一是对称，左右一样，显得平和呆板；简短一边就能感觉到方向的指引。第二就是雷同，每个弯都一样，就像是弹簧，不耐看。即使调整到现在，也只是暂时留下，等粗度够了，还要剪掉，重新养变化。荀子成型很快，只要让它少开花，结果生长速度也很快。一年半不换盆是什么样的状态呢？没有铝线捆绑都拔不起来，难怪生长迅猛。根系这么发达，想不长好都难。告诉你一个秘密，我这一说肯定会得罪成千上万人。盆景种得好的师傅，从来不用神仙水、起死回生液，还有什么爆根、触根的生根药，甚至都不用铺底肥。好了，点赞、收藏、看后续，我们下期再见。